ഹായ് വെൽക്കം ടു ക്യൂക്ക് ലേൺ ദിസ് ഇസ് റിഷ്യൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ജി സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കും ഫോർ ജി ഫോൺസ് ആയിരിക്കും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെയർ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രത്തിന് ഡിഫറെന്റ് സ്മോൾ പോർഷൻസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന് അലോ അലോ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിനെ അലോ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെ ഡിഫറെന്റ് സ്മോൾ സ്മോൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സ്മോൾ ഈ എൻ്റെ കവറേജ് ഏരിയനെ ചെറിയ ചെറിയ സെൽസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ സെൽസിന് ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ആക്ച്വലി സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സെൽസ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിഫറെന്റ് സെൽസ് സോ ഇനി ഡിഫറെന്റ് സെൽസിന്റെ ഷെയ്പ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെക്സഗണൽ പാറ്റേണിലാണ് ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഹെക്സഗണൽ പാറ്റേണിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സെൽസിന്റെ ഓരോ സെൽസിലുള്ള ബേസ് സ്റ്റേഷൻസിനെയും നമുക്ക് ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെക്സഗണൽ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ അതിനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സെൽസിന്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്സ് വരാതെ നോക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സെല്ലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ കവറേജ് ഏരിയനെ ഡിഫറെന്റ് സ്മോൾ സ്മോൾ സെല്ലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഈ ഓരോ സ്മോൾ സ്മോൾ സെല്ലിലേക്കും ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസിന് വേണ്ടി സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സെല്ലിലേക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ഡിഫറെന്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള സെൽസിൽ ചിലപ്പം സെയിം ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള സെൽസിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇന്റർഫറൻസ് ഒഴിവാക്കാനും അതുപോലെ ലോസസ് ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള വേറെ ഒരു സെല്ലിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഫ്രീക്വൻസി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് ഓർ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസൈൻ പ്രോസസ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഫോർ ഓൾ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് വിത്തിൻ എ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം സോ ഒരു സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും ഫ്രീക്വൻസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് നടത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർഫറൻസ് ഇല്ലാതെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസീസ് അടുത്തടുത്ത് വരാതെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ സൊ ആ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെക്സഗണൽ പാറ്റേണിലുള്ള ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു സെവൻ വരെ So, 1 എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് സെന്ററിൽ വരുന്ന
this is an important topic in cellular communication okay ini nammala cellular communication de vera or important topic aanu hand off ennu parayum hand off ennu parnu kenjale ipo nammala ellavarum phone use cheyumba call cheyunavaram mobile phone inde ettom valiya advantage ennu parayunnathu namukku travel cheyidukonde call cheyan pattum allengil net internet browse cheyan pattum ennulla avanda mobility aanu mobile phone inde ettom valiya advantage right so move cheyidukondirikkumbo namukku use cheyan pattum so angana nammal move cheyidukondirikkumbo namukku ee oru mobile phone il call cheyanam ennu vicharika nammal call establish cheyina time il ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിലായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ കവറേജ് ഏരിയയിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ കവറേജ് ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ആ പർട്ടിക്കുലർ കവറേജ് ഏരിയയിൽ ആ ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ മൂവിംഗ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളൊരു വെഹിക്കിളിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡിലൂടെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ കവറേജ് ഏരിയയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറത്തു പോകും വേറൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ കവറേജ് ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ കോൾ കട്ട് ആവാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണ് നമ്മൾ വേറൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കോൾ കട്ട് കട്ട് ആവാതെ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ കോൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മളുടെ കോളിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് Okay, so this handoffs decision take in the MSC on it based on the signal strength. Signal strength in answer to an MSC handoff in the decision at the end of the hand of the episode I'm going to in the locker decided in the end of the MSC on okay. So different types of handoff I'm going to available on. different type of hand off ile nammal consider cheyumba nammal aadhim consider cheyyanadu ipo nammal oru particular coverage area il ninnittu nammal call cheyyana ennundengil aa oru particular coverage area il aa oru base station il thanne different frequencies available aayundavu ipo nammal oru particular location il ninnittu call cheyina time il nammal avadnu move cheyidittu aa base station de thanne vera oru location ilekku maari kaynal വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ആ ഒരു റീജിയനിലേക്ക് ആ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ വേറെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റീജിയനിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവാം സോ ഇങ്ങനെ സെയിം സെല്ലിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് മാറുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് so between channels in the same cell that is first type of hand off in the second type like veriyana ennundengil between cells under the same base station so oru base station de ullil enna oru base station de coverage area ne thanne chalpa different cheriya cells aaki edu nammala cells aaki maatiyittundavu so angane oru particular cell il ninnum വേറൊരു റീജിയനിലേക്കുള്ള സെല്ലിലേക്ക് മാറുന്ന സെയിം ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേറൊരു സെല്ലിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയും സോ ഈ രണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹാൻഡ് ഓഫ് ടൈപ്പും സെയിം സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെയിം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിലുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസ് തമ്മിലുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫ് ദെൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ചെറിയ സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫ് സെല്ലുകളിൽ വരുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ് അണ്ടർ ഡിഫറെന്റ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ സെയിം എം എസ് സി ഒരു സെയിം എം എസ് സിയിൽ ഒരു സിമിലർ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ എം എസ് സിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ബേസ് സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിൽ വരുന്ന ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇതാണ് തേർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദെൻ the fourth one is cells under different base stations but under different mscs ipo rendu adhaayidhu nammal ipo kerala tamil nadu eduthu kaynjale nammal oru particular bsnl user aanu nu vicharikka nammal ivadnu call cheyidu kondu kerala border cross cheyidu tamil nadu il ethikaynjale nammal call start cheyidappum kerala ilulla oru base station il aayirunnu call initiate cheyidathu 
സൊ ആ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള എൻ എസ് സിയിൽ വരുന്ന ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ബട്ട് സെയിം കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാറിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിയത് സൊ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ബേസ് സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ കോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള എം എസ് സിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ബട്ട് ഇവിടെ ഹാൻഡ് ഓഫ് നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് കേരള എം എസ് സിയിലുള്ള ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട് എം എസ് സിയിലുള്ള ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് നടന്നത് സൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ കേസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് സൊ ഇതാണ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസ് തമ്മിലുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫ് സെയിം സെല്ലിലാണ് നടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സെല്ല് തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സെൽസ് ആക്കിയിട്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഈ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഹാൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് സെയിം എം എസ് സിയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഹാൻഡ് ഓഫ് ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് എം എസ് സിന്റെ താഴെ വരുന്ന ബേസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നടക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെ ഇനി ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം So, hand off in the procedure, we have to do a call in the time of the time. We have to do a base station in the time of the time. We have to do a signal stream continuously monitor. So, we have to do a signal strength in the base station continuously monitor. We have to do a signal strength in a particular level. We have to do a signal strength in a particular level. We have to do a signal strength in a particular level. സോ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി ഹാൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വരും സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്ന ടൈമിൽ എം എസ് സി എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് കവറേജ് നൽകുന്ന ബി ബേസ് സ്റ്റേഷനുകളോട് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും സോ എന്താ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ സിഗ്നലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിന്റെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എം എസ് സിക്ക് മനസ്സിലാവും എം എസ് സി എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് സെല്ലുകളിൽ സോ ഈ മൊബൈൽ നിൽക്കുന്ന സെല്ലിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് സെല്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൊബൈലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറയും സോ ഇങ്ങനെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ബി എസ് എം എസ് സിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും സോ എം എസ് സി ആണ് എപ്പോ ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കവറേജ് ഏരിയയിൽ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സെല്ലുകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഏത് സെല്ലിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് നോക്കിയിട്ട് എം എസ് സി ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എപ്പോഴാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കുന്നത് എന്ന് സോ ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ എ കമാൻഡ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ മൊബൈൽ ഫോൺ ടു ദ ടു സ്വിച്ച് ടു ദി ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് മൊബൈൽ ഫോൺ ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന് കൊടുക്കും സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ആവും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്